。大家好，我是爱上蜂蜜薄荷茶的小聚，今天继续为大家带来韩国十八禁出轨大戏《平日下午三点的恋人》第三集。上一集里，知恩正与艾米升级，痛恨不伦恋的知恩能否守住道德底线？秀雅出轨险被丈夫发现，她和画家都和允之间又会发生怎样的故事？本集开始。午后暖阳照在知恩和郑宇身上，两个人之间的感情骤然升温，心跳加速的知恩落荒而逃。回想起自己和郑宇之间的每一次偶遇，陷入了纠结的自我拉扯。郑宇成为了他生活的光亮，却也会成为他婚姻的污点。平复好心情以后，知恩像往常一样等待丈夫下班回家，但是鹦鹉男今天似乎因为约会小下属而对知恩产生了愧疚的感情，居然一反常态对知恩嘘寒问暖。不过，知恩一直以来麻木的心似乎捂不热了。他对丈夫的关心居然感到无所适从。另一边，郑宇回到自己独居的小屋，发现老婆敏英正在家中等待自己。家中上下还摆满了两个人的合照。饭桌上，前脚还对知恩疯狂心动的郑宇提出想和敏英在韩国再办一次婚姻登记，而秀雅这边还在对都和允留下的画作发呆。他再次想起自己曾经的芭蕾舞梦，回头望去，竟产生都和允坐在自家客厅的幻觉。而杜和云似乎也因为秀雅获得了新的灵感，不断画出跳舞的窈窕美女。第二天，秀雅提着礼物来到知恩家，感谢他那天出手相救。而知恩似乎也没有之前那么反感秀雅了，甚至邀请秀雅进来自己家喝茶。但秀雅没说两句，就戳破知恩的心事。他看穿知恩对郑宇的感情，形容他像是强忍住打喷嚏一样，想要隐瞒自己的情绪。他给知恩提出建议：活在世上，想见的人就去见吧。不要忍着，人生没什么了不起的。心事被人看穿的知恩立刻炸毛，立刻仓促又慌张地赶走了秀雅。送走秀雅这尊大佛，知恩来到超市工作，却没想到秀雅的情夫江哲今天也来超市报道。怪婶看到精壮小伙子又开始流口水，知恩偷偷将江哲扯到一边，问他葫芦里卖的什么药。恋爱脑江哲表示自己只是想离秀雅近一点。另一边，生产队大队长知恩的婆婆从邻居那儿听说，前一阵小区里起火的纵火者其实就是那家的女主人，因为出轨被发现，想要和丈夫同归于尽。婆婆一听，那还了得？自己家的儿媳前两日就和一个男人拉拉扯扯，要是出轨被撞破的话，怕不是也要把家里点了？她立刻发消息提醒知恩关好煤气阀门，没头没尾的话搞得知恩一头雾水。应付好婆婆，知恩一抬头就看见早上送走的大佛秀雅来到超市约知恩下午三点见面。然而不等知恩回答，江哲却突然出现。秀雅一看来者，表情立刻变得冷若冰霜，迈着六亲不认的步伐离开了战场。江哲亦步亦趋跟在后面求姐姐看看自己。然而江哲一片真心，却换不来秀雅多看一眼。秀雅只觉得对方吵闹无脑，并直接提出分手。画面一转，杜和云不知道怎么被打通了任督二脉，来到高质量男性李英在的出版社，同意接下插图工作。只不过他提出了一个要求，要李英在给自己一样东西。这样东西对李英在来说什么都不是，但却又是他的全部。杜和云的哑谜让李英在非常摸不到头脑。他来到艺术馆，询问朋友金馆长知不知道这是啥意思。金馆长表示不知道他指的是啥，但肯定不是钱。这边，知恩下班后赴秀雅的约，却没想到约定地点没有秀雅，只有郑宇。原来郑宇也收到了秀雅的邀请，秀雅这是看热闹不嫌事大，给俩人当红娘呢。知恩回想起秀雅对自己说的话，鼓起勇气结结巴巴地承认自己确实想见郑宇，而此刻他脚上还穿着那双郑宇送的廉价帆布鞋。两人这次相见，话也多了起来。知恩谈起自己的丈夫养了两只鹦鹉，郑宇则表示，如果养鹦鹉遇到了问题，可以随时询问作为生物老师的自己。两个人一来二去变得熟络起来，还确立了朋友关系。而此时，红娘秀雅给自己物色了新的情夫。她来到都和允的工作室，直接一记直拳询问他为啥要画自己。而都和允也是个老傲娇了，愣是嘴硬不承认。撩汉高手秀雅不肯罢休，说自己是背着老公来请杜和允为自己作画的，而杜和允似乎非常不吃这一套，仍然是一口回绝，并表示自己不画不是因为别的，只是单纯觉得秀雅不美。这话让秀雅非常不爽，胜负欲一下就上来了。他询问杜和允，那啥是美丽？而杜和允也不甘示弱，直接大胆撩骚。不如把衣服脱了，看看能不能找到你的美丽。秀雅接二连三遭到羞辱，一怒之下转身离去。但她还是舍不得撕掉那幅画着美丽舞女的画，还在画的背面留下了自己的电话。第二天清早，知恩的婆婆和鹦鹉男聊着家长里短，她表示自己亲眼看见知恩和别的男人私会，而鹦鹉男虽然平时不着调，却十分相信知恩。他反驳母亲，表示这其中一定有什么误会。
恰好此时智恩从房间里出来，鹦鹉男相信智恩一定不会出轨，便直接大胆询问，把婆婆吓得拼命挥手，生怕智恩出轨被戳穿，把家里给点了。好在秀雅及时登门，撒了个小谎，帮智恩澄清事实。风波过后，智恩来到超市上班，恰好和正宇的妻子米英偶遇，巧的是二人居然是高中同学，两个人彼此寒暄了一会儿，热情的米英邀请智恩下班后聚聚。不过，社恐之恩以家里有事为由搪塞了过去。神经大条的敏英并不觉得对方有意躲闪，此时的他还不知道郑宇和之恩的交集。下班后，之恩又遇到了大漂亮秀雅，两个人乐呵呵的来到秀雅家里喝茶。可能之恩还没意识到自己已经把秀雅当做小姐妹了，像平常的姐妹茶话会一样，两个人以八卦开篇。秀雅提醒知恩，郑宇换了新头像。知恩一眼就看出这个新头像是二人那天相遇时郑宇拍摄的小花郑妍。沉浸式磕 CP 的秀雅不满足于吃瓜，直接拿起知恩的手机打电话给郑宇。腼腆的知恩在电话接通前，慌忙抢回手机，称怪秀雅太胡来了。秀雅则大大方方掏出自己的手机递给知恩，让他报仇。而屏幕上显示的昵称赫然写着“疯狂的梵高”。很显然，这是都和允的电话。知恩犹豫着拨通了电话，却被转接到语音信箱。此时，鹦鹉男一通来电，打断了姐妹茶话会。知恩回到家，迎来的却是鹦鹉男责怪他最近天天不着家，还不好好照顾鹦鹉。知恩一直以来积蓄的情绪瞬间爆发，委屈的眼泪夺眶而出。他责问鹦鹉男：“你用在鹦鹉上的心思，有没有在我身上用过半分？”深夜又到了刷手机的时刻，秀雅反复查看收件信箱，试图找到有关都和允的痕迹。而杜和云也同样举着手机，似乎在等待着什么。郑宇发现知恩今天不来的未接电话，犹豫着回了电话，但知恩却选择了挂断。第二天一早，知恩收到了郑宇发来的语音，温柔的声音让人沉醉。他反复听着对方的声音，直到能够全文背诵。但是聪明的早上没有持续太久，他不小心忘记关鸟笼子，让一只鹦鹉飞了出去。不太聪明的知恩想要立刻捕鸟，却忘记先把窗户关上，让鹦鹉直接从窗户飞了出去，就差大喊。喊一声“我自由了”，知恩慌张的下楼寻找，但是飞出笼子的鸟怎么可能找得回来呢？他绝望的打电话给鹦鹉男，通知他这个噩耗。鹦鹉男是有点大病在身上的，他直接原地怒吼一声，拎着鸟笼子就往家里跑，发现鹦鹉真的丢了一只，直接失了智，冤枉知恩是故意把鸟丢掉了。知恩委屈又愤怒，但还是拎着捕鸟网出门找鸟。他想打电话给郑宇求助，却怎么也提不起勇气。好在编剧总能适时把 CP 凑在一起。生物老师郑宇在飞舞的樱花中心动上线。至此，韩剧《平日下午三点的恋人》第三季的故事就结束了。委曲求全的知恩情绪爆发，和鹦鹉男大吵一架。痛失爱鸟的鹦鹉男不甘示弱，冲知恩大发雷霆。知恩会如何面对令人失望的丈夫？鹦鹉男又会怎样对待意识逐渐觉醒的知恩？大漂亮秀雅撩汉碰壁，疯狂艺术家多和允傲娇挑衅。势均力敌的二人会针锋相对，还是双双沦陷？更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。